இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸில் நான் பண்ணுற முதல் வெரைட்டியான இந்த படத்தில் என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து நேட்டிவிட்டிக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்து படம் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் இந்த திருப்பதி இதுலேயும் ஒரு ரெண்டு ஷேட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து சிட்டியில் இருக்கிற ஷேடு ஒன்று வந்து என்டையர்லாம் கிராமத்தில் இருக்கிற ஷேடு ஸோ அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற கேரக்டர் ஷேடுக்காக நான் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒரு சில சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணி அந்த நேட்டிவிட்டி லுக்கெல்லாம் வரணுன்றதுக்கு மெனக்கெட்டு ஒரு சில இமேஜ்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அது எனக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் பிஃபோர் சொல்லுறேன் அப்போ வந்து சினிமா வந்து டோட்டலாக கம்ப்ளீட்டாக வேறு இன்றைக்கி இருக்கிற சினிமா வந்து கம்ப்ளீட்டாக வேறு ஸோ நான் எல்லா சேஞ்சஸும் வந்து இத்தனை இந்த வருஷத்தில் நான் ட்ராவல் பண்ணல பார்த்துட்டு வந்துட்டே தான் இருக்கேன் ஸோ எந்த மாதிரியான படங்கள் பண்ணால் நமக்கு இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் வந்து டூ தௌசண்டில் நைன்டி நைனில் பண்ண படங்களுக்கும் இப்போ வர படங்களுக்கும் வந்து அவ்வளோ வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆனதுனால கண்டென்ட் முக்கியமாக இருக்கணும் கதை நல்லா இருக்கணுன்றது இல்லை சின்ன படம் பெரிய படம் எதுவுமே பார்க்காம எல்லா படங்களுக்கும் நல்லா வரவேற்பு இருக்குதுன்றதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்ன படமாக நம்மளை பார்க்கலாம் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் நான் ரிச்சர்ட் இப்போ சமீபத்தில் இன்றைக்கி இது திரௌபதி பற்றி பேச போகிறோம் திரௌபதி படம் கிட்டத்தட்ட முடியும் கட்டத்தில் வந்துருச்சு இன்னொரு நாலு நாளில் படம் ரிலீஸ் ஸோ நானும் சரி டேரக்டர் மோகனும் சரி த என்டையர் குருவும் வி ஆர் ஆல் வெரி சூப்பர் எக்ஸைட்டட் ஃபார் த ரிலீஸ் அண்ட் ரிலீஸை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம் நான் மூவி இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஹீரோவாக ஒர்க் பண்ணுவோன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு இதோட ஸோ ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு டைம் இருக்குது டைம் தான் டிசைட்ஸ் எவ்ரி திங் மோர் தேன் டேலண்ட் மோர் தேன் ஒர்க் மோர் தேன் எவ்ரி திங் ஸோ அந்த டைம் வர வரைக்கும் ஐ திங்க் யூ ஷுட் கீப் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் பி இட் ஸ்ட்ரகிள் ஆர் எஃபர்ட் இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் சரி அந்த பேஷன்ஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது இன்னி வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப நிறையவே இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது இந்த படம் மூலிமா போகும் இதிலேருந்து நல்ல படங்கள் நல்ல கேரக்டர்கள் நல்ல நல்ல படங்கள்லாம் பண்ணுவேன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு எனக்கும் இருக்குது மற்றவங்களுக்கும் இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸில் நான் பண்ணுற முதல் வெரைட்டியான இந்த படத்தில் என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து நேட்டிவிட்டிக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்து படம் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் அந்த திரௌபதி இதுலேயும் ஒரு ரெண்டு ஷேட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து சிட்டியில் இருக்கிற ஷேடு ஒன்று வந்து என்டையர்லாம் கிராமத்தில் இருக்கிற ஷேடு ஸோ அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற கேரக்டர் ஷேடுக்காக நான் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒரு சில சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணி அந்த நேட்டிவிட்டி லுக்கெல்லாம் வரணுன்றதுக்கு மெனக்கெட்டு ஒரு சில இமேஜஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அது உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இட் ஹஸ் ஒர்க் அவுட் இந்த மூவி ஆல்சோ நாங்கள் ஒரு நாலஞ்சு ட்ரையல் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி மீஸ் வைக்கலாம் அந்த மாதிரி மீஸ் வைக்கலாம் எல்லாமே நல்லா தான் இருந்துச்சு பட்டு யூனானிமஸாக எல்லாருமே குரூ எல்லாருமே இது இந்த லுக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி ஏன்னா படம் ஒன்றரை வருஷம் முன்னாடி ஆரம்பித்தோம் இல்லை நிறைய நடுவில் நிறைய கேப் இருந்துச்சு ஸோ அந்த இருக்கிற கேப் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு கெட்டப்பாக யூட்டிலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம் ஐ திங்க் இட் ஒர்க் அவுட் வெல் லெட்ஸ் சி டைரக்டர் என்ன சூஸ் பண்ணுறதுக்கான க மேட்டர் வந்து நீங்கள் டைரக்டர் கேட்கணும் பட் நான் எதுக்கு இவரோட திரும்பி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு அவருடைய ஒர்க்கிங் ஸ்டைலு அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனு ப்ளஸ் அந்த ரெண்டு பேர் ஜெல்லாகி ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில க்ரியேட்டிவிட்டி ஏரியாஸு ப்ளஸ் அவர் வந்து டைரக்டர் சைடில் மட்டும் இல்லாமல் டெக்னிக்கல் சைட்லேயும் ரொம்ப சவுண்டு அவர் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் அவருக்கு வந்து இஸ் வெரி டேலண்டட் அண்ட் வெரி சென்சிபிள் கை ஆல்சோ அதனால் எங்களுடைய ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் வந்து ஈச் எதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனால இந்த ரெண்டு படம் இல்லை இன்னொரு அடுத்த படம் கலை இன்னும் நாங்கள் ஒரு சில படம் இல்லை ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு படம் வரைக்கும் லிஸ்ட் வச்சுருக்கோம் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணலான்ட்டு ஸோ லெட்ஸ் சி ஹவு ஃபார் இட் கோஸ் ஷீலா வந்து வெரி குட் ஆக்டர் அவங்க ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இன்றைய நாளில் அவங்களுக்கு என்ன ப்ளஸ்ஸுனா இந்த கேரக்டர் அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஆப்ட் ஆகிடுச்சு நாங்கள் யார் யாரும் டைரக்டர் ட்ரை பண்ணி பார்த்தார் பட்டு எங்களுடைய லக்கு அவங்க நல்ல அமைஞ்சு அமையக்கூடிய ஒரு கேரக்டரில் இருக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவங்க எனக்கும் அவங்களுக்கும் அந்த படத்தில் வந்து நிறைய காம்பினேஷன் சீன்ஸ் இருக்குது நாங்கள் அந்த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபாக பண்ணியிருக்கோம் ஒரு நல்ல லவ்பிளான ஒரு ரொமான்ஸான ஒரு ஒரு குடும்ப பாகான மக்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு ரொமான்ஸான ஒரு கேரக்டரில் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து பிகினிங் டைமில் விச் இஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் பிஃபோர் சொல்கிறேன் அப்போ இருந்த சினிமா வந்து டோட்டலாக கம்ப்ளீட்டாக வேறு இன்றைக்கி இருக்கிற சினிமா வ
நீங்கள் படமாக பார்த்தா உங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் டோ டோட்டலாக மாறும் பட் அதை நான் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது ஒரு சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது படத்தில் ஸோ இன்னொரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் என்ன வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஒரு படம்னு பண்ணால் ஜென்ரலாக நிறைய கட் இருக்க தான் செய்யும் இன்றைக்கி கட்டுள்ள படங்கள் நிறைய இருக்குது இதில் நான் இத்தனை கட் இருக்குது நாங்கள் சொல்லி தான் உங்களுக்கு தெரியுன்றதுனால டைரக்டர் சொல்லி தான் எல்லாருக்குமே தெரியுன்றதுனால நீங்கள் இதை திரும்பி எங்கிட்ட கேட்குறீங்க ஜென்ரலாக ஒரு சென்சார் கமிட்டிக்கு போனால் நிறைய கட்ஸு கண்டிப்பாக இருக்க தான் செய்யுது மேபி கட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம படம் பண்ண முடியாது இல்லையா இன்றைக்கி என்ன சூழ்நிலை இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க கட் கொடுத்துருக்காங்க அவன் அவங்க நல்ல கட் தான் கொடுத்துருக்காங்க எவ்ரிபடி அப்ரிஷியேட்ஸ் இட் அண்ட் அதனால் படத்துக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது படமாக என்ன சொல்ல வந்திருக்காரு டேரக்டர் அது கண்டிப்பாக அதை சொல்லியிருக்காரு இது ஒரு நல்ல படமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் எங்கள் குருவும் நம்புது மக்களும் பார்த்து இது அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லா மாதிரி பண்ணணும் ஆசை கேரக்டர் ரோல்ஸு கெஸ்ட் ரோல்ஸு இப்போ மலையாள படத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டு நிறைய விதமாக நிறைய மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க வில்லன் ரோல் எல்லாமே ஐம் ஓப்பன் டு எவ்ரி படம் நல்ல படமாக அமையும் நல்ல கதையாக இருக்குது மக்கள் வரவேற்பாங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க நான் நினச்சேன் அது நிறையவே அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது படத்தில் எல்லாருக்குமே மெயின் ரோல் இருக்குது அதனால் மெயின் ரோல் இருக்கிற படத்தில் நான் நடிப்பேன்றதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அதான் சொல்லிட்டு எனக்கு கெஸ்ட் ரோல் கூட நான் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு படம் நல்லா இருக்கணும் நல்ல படமாக இருக்கணும் நல்ல கதையாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்புறம் கேரக்டருக்கு எந்த ஹீரோயின் சூட் ஆகுவாங்களோ அந்த கேரக்டரில் நான் சூட்டனும் கண்டிப்பாக நல்ல படமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் Thank you. Hi, Cut to Cut viewers. If you like this video, please subscribe and like and share and comment.